kubalu katae dunia hii kuna watu wenye nguvu. Kwa mfano, wakina Saddam Hussein, wakina Osama bin Laden. Kuna watu wenye akili nyingi sana, madaktari, maengineer. Lakini wote hawa si kitu kwenye mapenzi. Kumbuka Samson, mtu mwenye nguvu za kupambana na kila aina ya kiumbe. Watu mpaka wanyama walimuogopa, lakini mapenzi yamegeuza historia. Tuachane na hilo. Kulikuwepo na mtu mmoja maarufu kama Legend of Africa. Jina lake hilo likiwa na maana ya shujaa wa Kiafrika. Swali ni je, kwa nini mtu huyu aliitwa shujaa wa Kiafrika? Na je, mapenzi alimfanya nini mpaka akamgeuza historia? Twende sawa. Rwanda Magele ni mtu kutoka kabila la Luo huko nchini Kenya. Jina lake lenye maneno mawili linaloonda maana kitu fulani. Rwanda manake ni mwamba, Magele manake kuundwa. Hivyo ni mtu aliyeundwa kwa mwamba. Rwanda Magele alikuwa ni mtu ajabu sana. Mwili wake ulikuwa mgumu asili ya mwamba. Hivyo mkuki, mishale, panga, visu, lisasi havikuwa na uwezo wa kupenya kwenye mwili wake. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu, akili. Lakini pia historia inatuambia kwamba hata kuzaliwa kwake kulishangaza dunia. Rwanda Magele alikuwa na uwezo wa ajabu. Alishangaza Kenya na hata dunia nzima. Alipenda sana wanawake. Historia inatuambia kwamba Rwanda Magele mbali ya ushujaa wa kivita, lakini pia alivunja rekodi ya ushujaa wa kimapenzi. Alikuwa na uwezo wa kufanya mapenzi na mwanamke ndani ya masaa 24 pasipo kupumzika. Rwanda Magele, mtu aliyeumbwa kwa mwamba kutoka kabila la Luo, kijiji cha Kano huko nchini Kenya. Alikuwa ni mgomvi sana na alikuwa ni mpambanaji sana wa vita. Kabila lake lilikuwa na ugomvi wa mara kwa mara na kabila moja liitwa Ronandi. Historia inatuambia kwamba Wanandi walikuwa wataalamu sana kupiga vita vya usiku, lakini Waluo walikuwa ni wajuzi wa kupiga vita vya mchana. Hivyo makabila yote hayo kila mmoja alikuwa na nafasi yake katika vita. Lakini yote na yote Nandi wanadaiwa walikuwa wafui dafu kwa Waluo kutokana na uwepo wa mtaalamu shujaa mwenye ujuzi wa hali ya juu kwenye vita na mwili wake ni asili ya mwamba usiokubali kupitisha aina yoyote ile asila. Wakati wa vita Rwanda Magele anatushangaza kidogo. Ni mtu aliyetegemewa sana na Waluo lakini hajawahi kuwa mstari wa mbele katika kuendesha vita. Vita ilipokuwa ikipigwa, Rwanda Magele yeye yuko ndani anafanya mapenzi au wakati mwingine anaweza kawa amekaa tu anatazama watu wake wanauawa. Yeye yuko amekaa na vuta tumbaku. Lakini pale atakapoona watu wake wamezidiwa, basi uagiza silaha zake na kuingia vitani. Wanandi wakimuona tu, basi wacha kupiga vita na kukimbia kurudi kwao. Maana wao na sila zao si kitu kwa magere. Siku zimeenda, miaka imekatika. Wanandi kila wakijaribu kuingia vitani kupigana na maadui zao, hawawezi kutokana tu na uwepo wa magere. Siku moja kabila na Nandi, kiongozi wao aliwaita na kuambia, "Hivi, Rwanda Magere ni mtu aina gani? Mwili wake umeumbwa na nini? Mbona mishale, mikuki, mi mapanga na kila aina ya asila haimpati kupenya kwenye mwili wake. Katika mazungumzo yao waliweza kugundua kwamba Rwanda Magere ana udhaifu wa kimapenzi. Hivyo wanaweza kutumia mwanamke kujua siri ya mtu huyo. Wanandi walipogundua hilo walikubaliana wakatafuta mwanamke mzuri, mlembo, mwenye ngozi ya kungaa na wakuvutia sana jina lake Cherero. Cherero binti wa Kinandi alipewa nafasi ya kwenda kwenye himaya ya Rwanda Magere ili tu kujua uzaifu au nini wafanye siri ya mtu huyo Taarifa ikatumwa kutoka kabila na Nandi kuelekea huko kabila la Luo inaosomwa kwamba toka tumeanza kupigana vita hatujawahi kukili lakini leo tumeamua kusalenda kutokana tu na ushujaa wa Magere hivyo sisi kama wanandi tumeamua kutoa mwanamke kwa magere kama ishara ya upendo na kwamba jamii zetu sasa ziteishi kwa ushirikiano na kama ndugu 
wazee wa kiluo waliposikia hiyo taarifa kutoka kwa wanandi walipinga swala hilo lakini Rwanda Magere kwa sababu alikuwa anapenda sana wanawake hakutaka kusikiliza mtu alimpokea yule mwanamke kwa mikono miwili basi wazee wakamwambia kwamba hata kama umempokea basi utakapougua naomba matibabu yako akupatie mke wako mkubwa Magela alikubali ombi hilo na akawaambia kwamba pinda atakapougua na waahidi hata tibiwa na mtu yoyote tofauti na mke wake mkubwa jina lake Nyasaye Usirolijua ni usiku wa giza siku moja Rwanda Magere aliugua sana akakoswa nguvu hata za kuamka kitandani na bahati mbaya zaidi mke wake mkubwa Nyasaye alikuwa hayupo maeneo ya karibu Rwanda Magere yupo kitandani anaumwa sana na anahitaji matibabu lakini mke wake mkubwa hayupo karibu Alipokuwa kitandani akijigeuza geuza huku na huko akiita mke wangu Nyasaye uko wapi lakini cha ajabu zaidi ghafla alitokea mke wake mkubwa Chereno akamuuliza mke wangu vipi mbona unaonekana kuzidiwa sana nifanye nini kwako Rwanda Magere akamwambia Nyasaye nendo pesi kanitie Nyasaye ah Chereno nendo pesi kanitie Nyasaye Chereno akamwambia mke wangu Nyasaye hayupo kaenda kondeni huko mimi chochote utakachotaka nifanye kwako nitafanya niagize chochote mimi wangu nifanye oh maskini wa Mungu Rwanda Magere anaenda kutoboa siri yake siri ya ushuja wake siri ya maisha yake kwa duu yake kisa mapenzi Rwanda Magere alipoona kazidiwa sana akamwita mke wake akamwambia nenda kachukue mkoba fulani hivi uko kwenye chumba cha mke wangu mkubwa Nyasaye kauleta hapo huo mkoba Chereno aliposikia hivyo alienda upesi kwenye chumba cha Nyasaye akaenda kuchukua ule mkoba uliojaa vifurushi vya kila aina ya dawa Alipofika nao kwa mme wake Rwanda Magere akamwambia chukua hiki kisu na chanja kivuli changu kata kivuli na kisu nipake dawa kwenye mwili wangu cha ajabu ni kwamba Chereno baada ya kuchanja kile kivuli kwa kutumia kisu aliona damu nyingi sana zikimtoka Magere kwenye mwili wake Magere akijipaka dawa na kisha kupata nafuu kidogo baada ya yote hayo siku ile ile Chereno aliondoka na kwenda kutoa siri kwa wanandi Alipofika kwa Nandi akamwambia siri ya shujaa Magere iko kwenye kivuli chake. Leo katika kumtibu kwangu ameniambia ni chanje kivuli chake na mwili ulianza kumtoka sana damu. Wanandi walipogundua hilo pale pale bila kuchelewa waliweza kujiandaa kuingia vitani. Lengo lao ni moja tu kumuondoa Magere. Waliingia vitani na vita ikapigwa. Viti ilipigwa sana magere kama kawaida yake. Ye yuko ndani anafanya mapenzi na mke wake. Alipoona wamezidiwa aliweza kuomba silaha na kutoka nje. Baada wa Nandi kumuona tu magere hawakuweza kumshambulia. Walichokuwa wametaket ni kushambulia kivuli chake. Walishambulia kivuli chake sana tu. Wakaweza kumwangamiza. Rwanda magere anaangamia sababu ya mapenzi. Shujaa wa Luo aliyevunja rekodi tofauti tofauti aliyekuwa na nguvu nyingi sana kuliko mtu yoyote mwili wake uligeuka mwamba ambao mpaka sasa watu wanaenda pale kufanya matambiko na kisha kumuomba chochote Rwanda Magere kama shujaa wa kabila la Luo ushujaa wake umempa jina kubwa sana kutokana na mambo yake kutokana na mwili wake kuwa mgumu kutokana na mwili wake kuwa waajabu akapewa jina la ushujaa wa Afrika mapenzi Yaacha ito mapenzi. Hakuna mwenye ujanja, hakuna mwenye akili, hakuna mwenye ujuzi wa eneo yote ile kwenye mapenzi. Ushujaa wa Magere unaponzwa na mapenzi. Hii ni mtani online info. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Chao.